हाँ जी आज हम पॉडकास्ट स्टार्ट करने लगे हैं हमारे साथ मेलबर्न के रिनाउंड टैक्स एजेंट और सीपीए हैं मिस्टर रघुवीर रघुवीर भाई थैंक यू फॉर कमिंग थैंक्स तो आपको बोलना चाहिए थैंक्स फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी विल बी अ गुड सेशन होपफुली हमें ना थोड़ा सा लिख के रखना पड़ा क्योंकि टैक्स की काफी अभी चेंजेस हुए हैं yeah. तो रघु रघुवीर भाई भी अभी उन्होंने मैं आपको रघु भाई बुलाऊंगा कोई बात नहीं जैसे मैं नॉर्मली बुलाता हूँ रघु भाई ने भी ना अभी सारा कुछ अभी रिसेंटली अपडेट हुआ है टैक्स की वेबसाइट पे तो सारा कुछ अभी एकदम दिमाग में नहीं रहता तो हमें वो लिख के रखना पड़ा और मुझे तो वैसे भी इतनी नॉलेज नहीं है टैक्स की <laughs> तो हम एज ए मैं एज ए क्वेश्चन पूछूंगा जैसे हम नॉर्मल टैक्स पेयर है ना तो मैं वैसे आपको क्वेश्चन करूंगा आप जितना हो सके आप सबको ठीक है हमारी सबको एक बार एक जनरल सी नॉलेज हो जाए इस बार टैक्स में क्या चेंजेस हैं सो so, सबसे पहले हम बात करेंगे रघु भाई इस बार कौन से ऐसे की चेंजेस हैं जो आम टैक्स पेयर को जैसे आम काम करने वालों को ध्यान में रखने चाहिए सी पहली बात तो फर्स्ट थिंग आई वुड स्टार्ट ऑफ बाय एक्सप्लेनिंग द टैक्स रेट्स टैक्स लैब बिकॉज हाल ही में चेंज हुआ मतलब लास्ट ईयर ही चेंज हुआ है बट आई डोंट नो वेदर लॉट ऑफ पीपल नो इट फॉर एग्जाम्पल एवरीबडी नोज फर्स्ट एटीन थाउजेंड टू हंड्रेड डॉलर इज टैक्स फ्री वो तो दैट दैट हैज नॉट चेंज प्रॉब्लम नॉट गोन चेंज फॉर नेक्स्ट फ्यूचर एंड पहले क्या था एटीन से एटीन थाउजेंड से लेके थर्टी सेवन थाउजेंड तक आपको नाइनटीन परसेंट प्लस टू परसेंट मेडिकेयर लेवी का टैक्स लाभ था बट लास्ट ईयर ही उसको 37 को बढ़ा के फोर्टी फाइव कर दिया गया एंड बेटर है बेटर फॉर वन फोर्टी फाइव से लेके हंड्रेड एंड ट्वेंटी थाउजेंड तक दैक्स रेट इज थर्टी टू पॉइंट फाइव परसेंट पहले इट वॉज ओनली टिल एटी थाउजेंड फिर बीच में उसको नाइनटी थाउजेंड कर दिया था बट अभी इट हैज गॉन अप टू हंड्रेड एंड ट्वेंटी थाउजेंड डॉलर सो हंड्रेड एंड ट्वेंटी थाउजेंड फोर्टी फाइव से लेके हंड्रेड एंड ट्वेंटी थाउजेंड डॉलर तक एक ही टैक्स रेट है ठीक है सो दैट इज थर्टी टू पॉइंट फाइव परसेंट प्लस टू परसेंट मेडिकल लेवी ओके और फिर 120 के से 180,000 डॉलर्स तक 37 परसेंट टैक्स पड़ता है तो व्हाट इट मींस इज आपने जितना 120,000 तक कमाया उसके ऊपर आपने वॉट यू ऑन यू हैव टू पे 37 परसेंट ऑफ दैट इन एडिशन टू व्हाट यू विल पे अप टू 120,000 प्लस द टू परसेंट मेडिकल लेवी ऑन योर होल इनकम तो 120 तक होगा 32 परसेंट yeah. और 120 के बाद जो ए, 180 120 हंड्रेड एटी हंड्रेड एटी सेवन थर्टी सेवन परसेंट सो देंज इट लास्ट ईयर बट बहुत लोगों को पता नहीं होगा शायद बिकॉज इट्स इट्स अ वेरी न्यू चेंज एंड सो दिस इज द टैक्स रेट दैट इज दैट इज एसेंशियली गोन बी फॉर दिस ईयर बट देर आर सम न्यू प्रपोज चेंजेस मतलब फ्रॉम ट्वेंटी फोर टू ट्वेंटी फाइव मतलब जुलाई ट्वेंटी फोर दिस टैक्स रेट इज गोइंग टू बी देयर फॉर जुलाई ट्वेंटी वन टू ट्वेंटी टू टू ट्वेंटी थ्री मतलब जो अभी हम लोग टैक्स रिटर्न कर रहे हैं एंड ऑल्सो फॉर दिस नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर इट विल स्टिल बी द सेम टैक्स लैब्स बट देन ट्वेंटी फोर जुलाई से लेके ट्वेंटी फाइव जू ट्वेंटी फाइव जून तक का जो फाइनेंशियल ईयर है मतलब वे प्रपोज एंड बजट में भी वो निकला है बट सी इट्स अ गवर्नमेंट पॉलिसी अभी लॉ लॉ में नहीं आया सो वंस इट्स बिकम अ लॉ देन आई कैन से फॉर श्योर बट वॉट दे हैव प्रपोज इज फ्रॉम फर्स्ट एटीन थाउजेंड इज अगेन टैक्स फ्री ओके फिर एटीन थाउजेंड से फोर्टी वन थाउजेंड तक इज गोइंग टू बी नाइनटीन परसेंट प्लस टू परसेंट मेडिकेयर लेवी देन फ्रॉम फोर्टी वन थाउजेंड टू टू हंड्रेड थाउजेंड is going to be 32.5% okay so, so all the way up to 200 thousand so there's a massive rate. difference okay uh, essentially aap pakadoge anybody who was earning 200000 they will be paying uh, 50% almost you can say 40 40% or something yes yeah? i mean so from 120000 to 200000 you were paying 37? you would have paid a tax of 37 40% ah, pakad lo 40 ah, plus ah. upar ka 20 ka almost 50% ah, almost so 50% so 10k plus uh, um, so 60k ka you are paying around 25 so you would have been paying around 35000 for that extra 80000 okay. abhi now you are only paying like 26 so ek 10000 ka difference aa gaya matlab for people who are earning 200000 ah, so I much mean, better ho gaya abhi definitely much better for 
people and then from 200,000 the tax rate is still 47%. Okay. So beach ka jo 37% ka utar wo nikal diya. Nikal diya. They have okay, okay. decided that they're not going to have that. So 41 se 200 tak. 200 tak that's, that's a massive nice. gap. Uh-huh. So because this would have been relevant because sometimes people they they are going t- like tiny up from 120 to like just say 130 tak pahunchte hain to ekdam zyada dena padta hai na tax ha and then also this is relevant for family members is a wife and husband who have uh, they don't notice but wife and husband uh, who have rental properties for mm-hmm. example mm-hmm. bahut log kya karte hain ki jaise wife agar 50000 kama rahi hai husband is earning 150000 mm-hmm. they will say ki theek hai hum log wife wife ko kam dikhayenge बट वाइफ एंड हजबेंड में वो मेन डिस्कशन वही होता है कि प्रॉपर्टी किसके नाम पे ज्यादा होना चाहिए किसके नाम पे कम होना चाहिए एंड देन दे आस्क द अकाउंटेंट एंड देन ऑब्वियसली वी गिव द एडवाइस बट यू नो व्हाट आई मीन लाइक इट्स नॉट ऑलवेज द बेस्ट थिंग टू टेक द एडवाइस फ्रॉम द अकाउंटेंट लाइक यू नो यू डोंट वांट टू कि वाइफ को कम दिखा दिया तो बाद में कोई प्रॉब्लम आ जाती है सो दैट हमारे लिए तो बेस्ट एडवाइस ये ही होगी कि अकाउंटेंट से लेनी है अकाउंटेंट से लेनी है कि मेरे को भी डर लगता है कभी-कभी एडवाइस देने में बिकॉज़ इन केस समथिंग गोस रॉन्ग दे विल से कि अकाउंटेंट ने बोला था इसीलिए मैंने कर दिया क्योंकि वी डोंट हैव दैट मच नॉलेज ना यू हैव ऑल द नॉलेज एंड देन यू आर गिविंग दैट एडवाइस देन इट कुड बी है ना कि वो थोड़ा बट इट्स आल्सो नॉट ओनली टैक्स रिलेटेड राइट लाइक यू नो अगर आपने वाइफ के नाम पे 30% लिखा अपने आप पे 70% रखा फिर बाद में वाइफ को लगा कि यार इसने मेरे नाम पे क्यों थर्टी परसेंट लगा क्योंकि सब तो हम लोग आधा आधा ही भर रहे हैं बट यू नो व्हाट आई मीन सो देन इट बिकम्स अ फैमिली एडवाइज विच इज विच वी नॉर्मली वांट टू गिव वांट टू गिव बट अभी तो वी कैन पीसफुली गिव बिकॉज़ यू नो व्हाट आई मीन इट मेक्स इट वेरी सिंपल 50 50 पर वेरी नाइस सेम फॉर एवरीबॉडी कुछ तो बढ़िया हुआ हमारे लिए आगे मेरे एक दो क्वेश्चन और थे सो अभी टैक्स ऑफसेट्स और रिबेट ये वाला रेलिवेंट है टैक्स ऑफसेट क्या और रिबेट्स क्या या दैट इज द बिगेस्ट टॉकिंग पॉइंट दिस फाइनेंशियल ईयर सो क्या हुआ था कि ड्यूरिंग कोविड दे हैड गिवन अ न्यू ऑफसेट पहले तो देयर वाज एन देयर वाज एन ऑफसेट कॉल्ड लो इनकम टैक्स ऑफसेट व्हिच वाज 700 डॉलर्स फॉर पीपल अर्निंग अंडर 45000 डॉलर्स दे यूज्ड टू गेट दिस ऑफसेट बट उसके बाद कोविड के टाइम पे व्हाट दे इंट्रोड्यूस इज समथिंग कॉल्ड एलएम एलएमआईटीओ व्हिच इज लो एंड मीडियम इन मिडिल इनकम टैक्स ऑफसेट ओके व्हिच वाज इनिशियली 1080 तो एनीबॉडी हु वाज अर्निंग बिटवीन उस टाइम पे 37 टू 48 इट वुड ग्रेजुअली गो अप एंड देन एनीबॉडी हु इज अर्निंग बिटवीन 48 टू 90000 दे यूज्ड टू गेट 1080 डॉलर्स एक्स्ट्रा ओके फ्लैट रेट एंड देन फिर 90 से अकाउंट में आता था सीधा सीधा मींस लाइक यू नो योर रिफंड योर रिफंड इट्स अ नॉन टैक्स रिफंड होता था जो टैक्स रिफंड बढ़ता था सो दैट इज वन थिंग आई वुड लाइक टू पॉइंट आउट कि लॉट ऑफ पीपल आस्क मी बट यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट दीस ऑफसेट्स आर नॉन रिफंड समथिंग कॉल्ड अ नॉन रिफंडेबल टैक्स ऑफसेट व्हाट इट मींस इज अगर आपको रिफंड आ रहा है तो वो रिफंड बढ़ा देता है लेकिन इफ योर टैक्स विथहेल्ड इज नॉट लाइक जैसे किसी का 500 डॉलर ही टैक्स विथहेल्ड है एंड ही इज एलिजिबल फॉर दिस ऑफसेट फॉर एग्जांपल फॉर सम रीजन ही वोंट गेट 1080 mm. you will only get 500 dollars because oh, okay. that is the, his that is his tax withheld so these are non refundable tax offset which will enhance your refund but it's it's not going to increase your refund it's, oh, it's going to just enhance your refund mm. so that's a minor thing abhi wo to apne tax agent se aap puchoge to he can explain to you in a detail oh, yeah, yeah. but what has happened is covid ke wajah se unhone 1080 kar diya tha last financial year they were supposed to remove this tax offset but abhi पॉलिटिक्स के वजह से उन्होंने क्या किया उसको एक 420 डॉलर और बढ़ा दिया था सो दे हैड राउंडेड ऑफ टू 1500 सो एवरीबॉडी लास्ट फाइनेंशियल ईयर 2022 का जब टैक्स रिटर्न्स आपने किया था यू वुड हैव गॉट 1500 डॉलर्स एक्स्ट्रा देन नॉर्मल ओके अभी वो पूरा ही निकाल दिया दे हैव कंप्लीटली रिमूव दैट मीडियम इनकम टैक्स ऑफसेट व्हाट इट मींस इज इफ ऑल एल्स इज इक्वल लास्ट ईयर का आपका जितना टैक्स रिटर्न था उससे इस साल आपको 1500 डॉलर वापस कम मिलेंगे और सो दैट इज अ मेजर सो मेन जो हमारा पूछने का होता है जैसे सीधा <laughs> रघु भाई कितने आएंगे हमारे या yeah, अभी तो मतलब तो अभी कुछ नहीं आएगा वो अभी हमें तो मतलब लिटरली वी आर फाइंडिंग वेज टू 
मतलब वो एड होती है ना जोर का झटका धीरे से लगना चाहिए तो वो हम लोग नेट में सर्च मार रहे हैं कि हाउ डू वी गिव बैड न्यूज टू कस्टमर्स इन अ वेरी वेरी जेंटल वे बिकॉज अभी पंद्रह सौ डॉलर तो इज इवन गॉन लाइक यू नो इमेजिन लाइक यू नो न्यू क्लाइंट्स कमिंग टू अर्स इट्स अ बिग चैलेंज बिकॉज एक क्लाइंट है If he he comes to us and then he will say last year दूसरे अकाउंटेंट ने सत्ताईस सौ दिलाया था यू आर ओनली गिविंग मी ट्वेल्व हंड्रेड तो मैंने बोला भाई देखो वी आर नॉट मेजिशियन और ये तो थिंग ये तो बहुत बुरी न्यूज है विच द एटीओ हेज साइलेंटली पास जब ऑफसेट दे रही थी तो तब देवर यू शुड डोल कितना बजाया था मतलब यूड हैव सीन ऑल दिस न्यूज पेपर सेइंग दैट कि गवर्नमेंट इज पुटिंग फिफ्टीन हंड्रेड डॉलर इन टूर पॉकेट बट अब भी दे हैव साइंटली पास द रूल विच सेज दैट दिस ऑफसेट हैज बीन रिमूव सो वो एकदम मतलब खत्म ही हो गया वो सो दैट इज अ बिग डिफरेंस कंपेयर टू लास्ट ईयर बिग डिफरेंस हमारे लिए काफी प्रॉब्लम हो जाएंगे वो दोनों को पंद्रह पंद्रह सौ आता था हस्बैंड वाइफ को हस्बैंड एंड वाइफ इंडिविजुअल फॉर एवरी इंडिविजुअल इट वॉज फिफ्टीन हंड्रेड डॉलर थ्री के इज नाउ जीरो इट्स नाउ जीरो प्रेडी मच आई मीन एसेंशियली फॉर थोड़ा बहुत सी आई मीन ठीक वन थिंग दैट मतलब लिस्नर्स हैव टू अंडरस्टैंड इज If you are a permanent resident or a citizen Haji. who is working a full-time job, hmm. you should not be expecting a refund of more than a few hundred dollars okay. because that is only related that is only related to your work work-related expenses. Haji. Because what the ATO expects is if you are working in a PAYG job, तो आप salary job में काम कर रहे हो तो आपको कोई expenses होने ही नहीं चाहिए. Haan. Your employer should take care of all your expenses. In spite of that, you have expenses. it might be relevant to some jobs like for example if you are a delivery driver ya yeah, fir aap real estate agent ho ya yeah, tax agent ho where you have to visit clients ha, use fair, your car and all use your car that is the biggest expense hmm. normally people claim and then other work related expenses mein you you should concentrate on uh, matlab if you have purchased anything you should i'll get back to that you should hmm. have abhi ato has first of all reduce the expenses you can claim hmm. and then also increase the uh, मतलब रिक्वायरमेंट्स फॉर रिकॉर्ड कीपिंग सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हेन डूइंग दैट वन थिंग आई ट्राइड बहुत ज्यादा कर रहे हैं ना इस पर वो काफी डेफिनेटली बिकॉज़ आई मीन अनऑफिशियली आई वुड लाइक टू से दैट एटीओ और गवर्नमेंट डजंट हैव दैट मच ऑफ मनी आई मीन दे हैव गिवन आउट सो मच ऑफ फ्री फंड्स एंड देन नाउ इन्फ्लेशन इज एट ऑल टाइम हाई सो दे वांट टू टाइटन एवरीथिंग सो कुछ लोगों का ना वर्क अरेंजमेंट बहुत चेंज हुआ है पहले जैसे वो फुली वर्क फ्रॉम होम हो गए थे अभी कुछ जा रहे हैं कुछ 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 दिन वो घर पे रह के कर रहे हैं तो उन पे क्या इफेक्ट करेगा उनके लिए क्या है सी आई मीन वर्क पहले तो वन चेंज दैट दे हैव डन इज दे हैव रिमूव्ड द रिक्वायरमेंट फॉर वर्क फ्रॉम होम टू बी ऑप्शनल पहले क्या था कि ओनली इफ यू हैव आई मीन दे हैव मेड इट ऑप्शनल प्रेडी मच पहले क्या था कि यू इफ यू कुड चूज वेदर यू वुड वॉन्ट टू वर्क फ्रॉम होम और वर्क फ्रॉम ऑफिस you were probably not eligible for work from home expenses claiming work from home expenses abhi unhone kya kar diya because of the advent of covid hmm. you can choose i mean if you if you want to choose to work from home okay. you can claim work from home still expenses. claim that those yeah. claimable things claimable expenses yeah, yeah. if you if you are if you have decided to work from office obviously you can't claim work from home expenses yeah. and compared to last year this year has been a massive change pehle last year kya kiya tha unhone because they know that there's so many people who are working from home extensively they have said that okay we will give you a blanket shortcut method which is 80 cents per hour okay so that 80 cents per hour included pretty much everything like your electricity gas that is home running expenses mm-hmm. your internet your mobile phone expenses plus your uh, uh, depreciation of your uh, cars and all setup Hey, this is only work from home haan ji, haan part. Haan this is the work from home. So, 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 equipment use karte, computers, 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 everything. Depre- any decline in the value of those equipment and everything, okay. all inclusive. If, for example, if you are working 40 hours per week, normally the ATO regulation is you normally use only 48 weeks because four weeks are annual leaves. Uh, even though you take it or not, doesn't matter. But mm-hmm. the ATO will uh, assume that you only can work for 48 weeks. So, mm-hmm. 48 into 40 hours. into 80 cents normally you could have claimed up to 1500 dollars in expenses okay so somebody who's earning 100k they could have expected to get an extra refund of 500 dollars just from that okay but that was that was last year to abhi is saal unhone kya kiya they have ended okay. that so you can't so when they say this saal yeah. so it is a funny thing because 
they've made the rule changes now sometime, sometime in february but uh, it is applicable from from of, july, july 2020 2022. so what they have done is they have given you two options mm -hmm. one is actual cost okay. which was always there even before covid um, where if you can keep a record of all the actual costs that you have incurred. Okay. Let's say for example, yeah, just, uh, just say a uh, MacBook. Uh, uh, MacBook, uh, one, one example is yourself. Okay. Because you have designated this room for work related. Uh, work related. So okay. let's say you were working on as a POIG employee and okay. then you were using this room extensively. Yeah. What you can do is you can, based on the square footage of this area, uh, this room, and divided by the whole house, Anji. you can claim the house running expenses. Let's okay. say this room is 20% of your old house. Anji. You can claim potentially 20% of all your running expenses okay. in your uh, in your home, provided you have to maintain all those bills, like yeah. you know, electricity, okay. Okay, gas, okay, internet. Proof, and, proof, proof, proof. Bhi chahiye. So when you are using actual cost, uh, you have to have substantiation for everything. Okay, okay. When you are using uh, shortcut method, you still need substantiation, but only for the number of hours you have worked. ठीक ठीक ठीक. So that is based on the number of hours. So वो तो simple साफ होता ही है कितने घंटे काम किए सब. I mean, so that I'll get to that, but uh, uh, the other method is uh, shortcut method. जो 80 cents का था, उसको उन्होंने 67 cents कर दिया. Okay. But one thing you have to note is 67 cents doesn't include decline in the value of your assets. So जैसे all you have got the sofa uh -huh. and some stuff that uh, or a chair or table हो गया. You can also claim depreciation for that separately. Plus, you can claim 67 cents, uh, which includes electricity, gas, and mobile, and uh, uh, internet, okay. and uh, any other expenses related to uh, running the running the expense running the cost. Like you know, for example, okay. equipment value of the equipment is not included in this, but um, uh, any stationery that you might buy, like you know, for example, papers. Or if it cartridges, Haan. they're all included in that 67 cents. Okay, okay, okay. So this year you can use 67 cents instead of what you were using 80 cents 80 last cents. year, but you can also include the like furniture kind fur of uh, furniture separately. Okay. So that means it's probably going to be similar levels, like you know, compared okay, okay. to last year. Yeah. But the only difference between last year and this year is the substantiation requirements have become really high. Okay. What they are asking you is at least maintain a four week. I would say uh, there are a lot of uh, things that you can uh, prove your substantiation with, but the best way I, I can suggest is basically on this podcast. I mean, you want to go in detail, like there'll be a long mm -hmm. discussion, but um, what I would recommend is you need to maintain a four week diary. Okay. So diary doesn't mean that you have to physically write it down mm -hmm. in a diary, but you can probably maintain an Excel sheet okay. to main to make sure that in those four weeks, how many times that you can put a clock in, clock out okay. kind of a thing. Like, you mm -hmm. know, in that day, I, work, I clocked in at nine o'clock and then I clocked out at five o'clock. So that means I've worked eight hours in that that day. Mm -hmm. And then in that week, I have probably worked like 20 hours. So then that means of four weeks, mein if I have worked, like let's say, for example, 100, 120 hours in those four weeks, so then we can safely, the ATO will say that, okay, we can safely uh, estimate that ki pure saal mein aapne 30 into 48 30 hours into 48 weeks aapne kaam ke, okay. which would be around uh, like uh, 1400 hours okay. that you have worked mm. from home so and then you do 67 cents to it like yeah. that will approximately be maybe a pakad lo like you know around 960 dollars okay, okay, of okay. deductions that you can do plus furniture over plus whatever so. not furniture but any uh, work related yeah, expenses yeah, so like monitors ho gaya, laptop ho gaya, okay. unki depreciation hai wo. unki depreciation so, chik, chik, chik. so itna malab, बहुत ज़्यादा नहीं है फ्रेंड्स नहीं है बट द सब्सेंसेशन हैज़ बिकम वेरी वेरी स्ट्रिक्ट और उन्होंने वो कर दिया कि अब आप सीधा सीधा नहीं कर सकते इतना अभी आपको थोड़ा वर्क करना पड़ेगा उसके या डेफिनेटली आई मीन होगा अप्रॉक्सिमेटली प्रॉब्ली उतना ही होगा उतना ही होगा बट डेफिनेटली एंड देन प पहले क्या था कि लास्ट फाइनेंशियल इयर्स में दे डिन चेक हाउ मेनी आर्स यू आर वर्किंग बिकॉज़ इफ यू टोल्ड देम दैट आई एम वर्किंग फुल टाइम फ्रॉम होम दे वुड प्रॉब्ली बिलीव यू इट्स अबाउट बिलीवेबिलिटी बट अभी आई डोंट थिंक दे विल डू दैट बिकॉज़ नाउ मोस्ट ऑफ द कंपनीज आर फोर्सिंग पीपल जैसा अभी मैं क्लाइंट से बात कर रहा था ही वाज ही वाज आस्क्ड टू कम टू द ऑफिस ओके सो इवन ऑल फाइव डेज 
not all five days, but I think few days, few days a week. Yeah, yeah. But then, so that means if you tell the ATO that I was working every day from home, hmm. and I, I am trying to claim, uh, trying to claim like fifteen hundred hours per uh, per annum, then ah. I, they will not believe you. Okay, so. so just have to be mindful of that ah, in terms of claim. Hundred percent. अभी उनको पता लग गया अभी सारे force कर रहे हैं तो वो believe नहीं करेंगे. Thing I also would like to point out. Uh, probably uh, we can we can leave the script in the in the YouTube description to okay for the yeah. for the clients to I mean like for the uh, for your listeners to yeah, yeah no problem we'll we'll, we'll, but, we'll, we'll yeah. leave the PDF of that yeah? PDF of that. Um, so one thing is overaching in all discussions with other accountants with the ATO. जो भी हम लोग training में गए One thing is overarching thing is ATO is after other workload expenses. Okay. So we can't just put just like that anything and then expect ki ATO will not question us. One thing what they are asking all the software providers to do is give us splits of what earlier kya tha ki you just give up one single number for D5 mm-hmm. other workload expenses and then they will Uh, they will say ki process kar dete ha process kar dete the abhi they are asking for break up and then they want to see which is what and then they are asking for break up for a lot of other things which they were not used to last financial i think i noticed they were asking a lot of people would have got their rental returns kicked back because the softwares are sending uh, break up of all the rental deductions pehle mm-hmm. they used to be Everything other than interest and depreciation was other work, other rental deductions. Okay. But abhi breakup bhej rahi hai, and then they are seeing ki what are claimable and what are not. Sure. If they think that some expense is too high, they are they are knocking it back. Ah. And they are using AI to uh, calculate. Oh. Um, I mean the trend, and then they always compare. Like you know, for example, if you are if you are a chef professional, mm. you are a chef professional chef, and then you have claimed fifteen hundred dollars in work from home. Then they, they definitely they know it's wrong yeah. because obviously I mean maybe might be true for some chefs mm. maybe he's in a managerial role or something or maybe he's studying from home or something but still normally these sort of things will get audited this year okay, okay, they're, okay. they're putting more and more resources into that. छोटे businesses के लिए tax concession कोई small businesses जैसे मेरा छोटा सा business है ये lands and life जैसे photography हम yeah I mean I would say over overall I would say उन्होंने जो भी concessions है वो निकाल दिए because this fin last financial year uh, because of COVID they had given something called temporary expensing okay temporary full expensing which was a very very big tool because people who were suffering from COVID and just recovering uh, the businesses who were uh, recovering and then they were making investments they could use those investments to power their business number one and then बाद में That same expense would have uh, helped them reduce the tax as well. Okay. For example, I'll give you a rough example. Like let's truck example. Let's say truck. Ha, truck. 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 in income mm-hmm. and uh, let's say out of that 150k he would uh, he have purchased a lorry for like let's say 100000 okay or no a truck or a lorry uh-huh. uh, i don't know uh-huh. uh, and then uh, 150k pe you are looking to pay a tax of around i mean personally i mean obviously mm-hmm. if you take all the money out from uh-huh. the company personally you are looking to pay a tax of around 40000 okay. dollars as a yeah. on 150000 mm-hmm. dollars but like na apne tax bracket mein aata jo isliye matlab total aapko 150000 pe 40000 ke kareeb tax rahegi okay, okay. but let's say you have purchased a truck for 100000 dollars you take that out and then you are only left with 50000 dollars personal tax is only like 6 6 to 7000 dollars okay okay So thirty thousand dollars, आपको उस साल में बच गया मतलब literally. It's not that it's free money. मतलब mm. उधर hundred thousand dollars would have been depreciated over a period of seven years. Mm-hmm. जो भी आपको tax benefit मिलना था, it it would have been spread out over six to seven years. Yeah, yeah, yeah. So you would have eventually got that thirty thousand dollars of tax benefit. Mm-hmm. But it's just that because of COVID, they allowed you to claim it immediately. Straight away, कि सारा claim कर लो. सारा claim कर लो. एंड दे अभी कुछ नहीं रहा फिर अगर अगर वो मैंने क्लेम कर लिया या टैक्स वाले ने वो ट्रक वाले ने वो क्लेम कर लिया होगा पिछले साल तो अभी वो नहीं है डेप्रिसिएशन उसका वो जो होना था हां दैट इज देयर ऑब्वियसली यू कैन यू कैन ओनली क्लेम इट वंस 
एंड देन वो थर्टी जून ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री था कि वो ऑप्शन था एंड देन ये ना एक प्रॉब्लम है टैक्स अकाउंटेंट आप जैसे अभी खुल के बात कर रहे हो सीधा नहीं बताते वो वो जैसे आम, आम, जब जैसे मुझे इतनी नॉलेज नहीं है टैक्स की ना तो मैं जाऊंगा मुझे सीधा कह देंगे भाई तेरा तो इतना ही टैक्स देना आया इस बार तो वो अगले साल अगर आपके पास आएंगे वो ही बंदे तो वो कहेंगे भी डेप्रिशिएट होता है आप कहोगे वो तो आपने ले लिया क्योंकि वो टैक्स एजेंट ने पहले वो दिलवा दिया वो सारा ही पर उसने बताया नहीं एक्सप्लेन नहीं किया वो प्रॉब्लम है ना वो वो थोड़ा सा बीच में रह जाता है टैक्स एजेंट ये दैट्स वोट आई फेस ऑल थ्रू दीज इ पर अभी मुझे क्लैरिटी मिल रही है कि क्या आई वुड आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड कि ए टी ओ हैज वाइड रेंज ऑफ टूल टूल्स एंड एवरी थिंग दैट यू आर दैट यू कैन यूज टू गेन सम नॉलेज अभी आई मीन आई वुड फील दैट आई मीन आई एम एक्चुअली क्वाइट सरप्राइज वॉट यू हैव सेड बिकॉज मैं जब आई एम मीटिंग अ लॉर्ड ऑफ क्लाइंट्स एंड एंड स्टफ आई हैव नोटिस दैट आजकल क्लाइंट्स आर वेरी वेरी Aware? knowledge uh-huh. and aware hmm. well pretty much sometimes i feel that they only come to me to test my knowledge <laughs> you know what i mean <laughs> they are asking me questions but they also know the answers for it and uh-huh. then abhi to be honest like i mentioned like two things we are not magicians uh-huh. and we are definitely not the smartest people hmm. definitely i mean you know what i mean like uh-huh. you know uh, we are human as well uh-huh. so uh-huh. sometimes we make mistakes but the only reason people come to accountants is ek to uh, hmm. i would say मेरे पास जो क्लाइंट्स आते हैं दे डोंट समटाइम्स मैं उनको ओवर एक्सप्लेन कर देता हूँ दैट इज बिगेस्ट प्रॉब्लम वही तो मैं कह रहा हूँ मैं ओवर एक्सप्लेन करता हूँ मेरा मेरा कहना के मतलब है कि आई ऑलवेज वॉन्ट टू मेक श्योर कि क्लाइंट नोज वॉट ही इज डूइंग इफ ही डजेंट लाइक इट देन ऑब्वियसली मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल नो बडी वॉन्ट्स टू पे टैक्स बट देर इज दिस आई मीन देर इज अ वे टू डू इट आई मीन डेफिनेटली आई वुड एक्सप्लेन टू हिम कि भाई दिस इज वॉट वी डू and then this is how we do it we don't help the client to avoid tax we help the client to plan the tax mm-hmm. so there's a massive difference ah. between, different difference between that agar wo client ko samajh mein aata hai and then mm-hmm. then at least at the end of the day that that's one thing i tell my client like you know you can always make money but you can't buy sleep but you don't want to be uh, involved with the ato you lose your sleep in spite of all the money you're making mm-hmm. which is not something which you would want and another thing what what i would tell the client mm. is bit unofficial is nobody in the history of mankind has ever become rich by saving tax okay or by avoiding tax or by not paying tax ye controversial yeah you can't you can never be jo aap keh rahe ho ye controversial hai abhi ami main kal parso hi dekh raha tha ki yahan ki badi company ne tax hi nahi pay kiya nahi badi company hai tax nahi pay karte companies companies don't become rich right uh-huh. companies are not people Okay. people become rich the owner of the person owner of the company, company he pays tax like mean, he will definitely pay tax on his okay. dividends and his shares and stuff badi companies of course they don't pay tax in this sense there are ways they will avoid it avoid it or defer it right. you no know, most of the companies they defer tax okay. so you can't eventually i mean you can never defer se aapka matlab ki wo aage next year pe kar denge next year se aaj aur baad mein jaise porter davis ne abhi bankrupt kar diya to ye bhi aisa bhi ho sakta hai but i mean If you look at the richest people, mm-hmm. or then maybe they have avoided tax. But general rich people who are, I mean, if you want to go buy a house today and then you are showing fifty k income, mm-hmm. do you think how much? पहले क्या था? If you had a hundred thousand dollar income mm-hmm. uh, before just just one year ago, one one and a half year ago, if you had hundred thousand dollar income, bank would lend up to six to Hundreds. five to six hundred thousand dollars. अभी hundred thousand में only three hundred and fifty thousand dollars loan दे रही है. Okay. How can you buy a house with Even if you are showing hundred thousand dollars income, they will not give you a loan for more than three hundred fifty thousand. Uh-huh. Or abhi three hundred fifty means even if you have one hundred fifty thousand dollars of cash with you, five hundred thousand. What will you get? Hmm. So you have to understand that unless you pay tax and you buy assets, oh, those assets will appreciate, and then that's how you make money. Okay. If you save tax, maybe you. Ab is year, you have. आपके भी एक वो रेपो बनती है उनके सामने तो बैंक के सामने भी तो आपको लोन वगैरह भी स्मॉल बिजनेस के लिए यू डोंट 
you have a very big advantage if you're running a business. I mean, I mean, I understand कि अगर business अच्छा नहीं चल रहा तो that is a different thing. हाँ वो तो actual हो गया ना। हाँ अगर actual में अच्छा नहीं चल रहा तो आप कुछ कर ही नहीं सकते। नहीं कर ही नहीं सकते। लेकिन अगर actual में अच्छा चल रहा और आप avoid कर रहे हैं तो that is definitely not a good idea because compared to a salaried person, you can definitely afford to have a very very good मतलब installment paying capability compared to a salaried person. Salaried person क्या कर सकता है आपने मतलब आपने मतलब धक्का मुक्की करके आपने एक घर खरीद लिया दूसरा घर भी खरीद लिया उसके बाद क्या कर सकते हो यू कैन गो टू योर बॉस एंड से मेरी 50,000 सैलरी बढ़ा दो बिकॉज़ आई हैव टू गो टू बैंक बट स्मॉल बिजनेस ओनर ही कैन ही हैज कैश फ्लो एट इस डिस्पोजल सो व्हाट आई वुड रेकमेंड फॉर स्मॉल बिजनेस ओनर्स इज ट्राई टू इन्वेस्ट मोर एंड ऑफ कोर्स दिस अमाउंट्स ऑफ फाइनेंशियल एडवाइस बट द ओनली वे यू कैन इन्वेस्ट मोर इन ऑस्ट्रेलिया इज यू नीड टू यू नीड टू हैव हायर टैक्स and then the more tax you pay, more income you show, the the more properties you can buy, yeah, and then more things you can buy, more more it need not assets be properties. you can. Yeah, buy. it need not be properties. Essentially, it can be various other things. I mean, even if you are, let's say for example, you are running driving one truck, uh -huh. and then you are earning one hundred and fifty thousand dollars from that truck. Mm -hmm. Let's say you got another truck, and then you are trying to buy another truck, mm -hmm. and then maybe you will make. Fifty thousand dollars extra on that, maybe because salary value pay करके fifty, but that's still fifty thousand dollars sitting in your account by doing for doing nothing. I mean, not doing nothing. It is kind of it is kind of businesses are like जब आप जोड़ते जाते तो फिर it's it's like yeah it's a आपने instead of showing hundred fifty thousand dollars आपने किसी भी तरह करके only forty fifty thousand ही दिखाया तो which bank will give you a loan for the second truck? They will not do that. So you have to understand that. But again, see. I don't want to give financial advice, but hmm. definitely I would say that um, if you want to become rich, you need to look at buy assets. Uh, buy. And see, it's not, not only being rich, but also it is the right thing to do yeah. to to pay <laughs> the tax properly and stuff. Logically and ethically. Ethically as well, <laughs> but but uh, if you want to talk uh, off the record, definitely if you want to become rich, definitely you should look at yes. that. And then um, one other. Uh, thing i would i was pointing out is ato has become super smart hmm. they are cross checking everything one thing i wanted to sh uh, add was the cgt uh, uh, thing a lot of people what they capital thinking, gain tax capital gain tax so what a lot of people were thinking is ki bhai maine kuch bhi bech diya and then even it can be crypto or shares or ghar bhi bech diya bahut log to ghar bech ke bhi they will say that i don't want to pay tax on it hmm. because they will think how will the ato find out ato has connections to everything they know how much you bought the house for when have you bought the house when have you signed the contract bahut log ko to wo bhi yaad nahi rehta ki kab usne contract send kiya kab settlement hua they know everything abhi to google pe aa jata piche piche pichli baar ye itne ka bika gaya uske baad itne ka that is only if they no that is only if जैसे गूगल पे आ जाता है बिकॉज इफ द ओनर वॉन्ट्स टू टू शेयर दैट इन्फॉर्मेशन ओनली देन इट विल शो अप इन द रियल एस्टेट वेबसाइट बट एटीओ नोज इन स्पाइट ऑफ दैट दे नो प्रेटी मच वेन हैव यू सोल्ड वॉट हैव यू सोल्ड एंड एज मोर एंड मोर अथॉरिटीज आर गिविंग जैसे फॉर एग्जाम्पल पीपल सेल एंड बाई एंड सेल क्रिप्टो एंड एन दे से दैट वी कैन हाइड इट बट अभी क्या हो रहा है कि यू कैन सी ऑल ओवर द वर्ल्ड मोर क्रिप्टो रेगुलेशन आर कमिंग अप एंड जैसे अभी कॉमसेक दे दे यूज टू डिक्लेयर देन नाउ इवन आई जी इज डूइंग इट आई जी वॉज सिंगापुर कंपनी विच थॉट पीपल थॉट दैट दे दे आर आउटसाइड द पर व्यू ऑफ ऑस्ट्रेलियन टैक्स ऑफिस बट नाउ इवन आई जी इज डिक्लेयरिंग इट एन ए ऑल द अदर लोकल ट्रेडर्स आर डिक्लेयरिंग इट दे आर मेकिंग दैम टू डिक्लेयर बिकॉज दे हैव द रेगुलेशन ऑफ दिस कंट्री तो वो वो कहते हैं कि दिखाना अंडरस्टैंड बट वी नीड दैट इन्फॉर्मेशन they are they are also doing it willfully okay. so okay wo apne aap bhi kar rahe hain apne aap hi kar rahe hain definitely okay. because they want to be law abiding i because mm. they are making they want to grow they want to grow in this country but why do why would they want the ato to which hunt them uh, definitely they would show sure, sure, abhi sure, sure. Uh, uh, even uber hmm? uber is declare uber eats is declaring how much income you have earned okay. but see normally uh, i've had clients who never had issues because मैं क्या करता हूँ आई विल जस्ट गेट द ऊबर स्टेटमेंट फ्रॉम देम एंड देन आई विल पुट द एग्जैक्ट फिगर्स एंड देन इवन ऊबर इज डिक्लेयरिंग एफ पॉस पीपल आर डिक्लेयरिंग हाउ मच मनी यू आर गेटिंग इन टू द अकाउंट सो वेस्ट पैक एंड ऑल दिस एफ पॉस कंपनीज एन जेड दे आर डिक्लेयरिंग हाउ मच मनी यू आर मेकिंग 
Uber Eats is declaring how much money you are making. वो तो अभी last year they have started. Like Uber, okay. not only how much the rider is making, but also how much is the restaurant is making. Because बहुत लोग क्या करते थे कि Uber Eats के पैसे छुपा देते थे. तो अभी they are having a lot of issues. एक सीधी सीधी बात अगर बिना logic के भी सोचें, बिना आंखें बंद करके भी सोचें कि whatever is in the app और कहीं पे भी कहीं भी कोई भी data है, that can be traceable है ना? Traceable and one thing is you have to understand is ATO is investing a lot of money to make sure that it tracks that money. Okay. It is not a question of कि आता है कि नहीं आता that is a separate thing. But ATO for example it has invested nine hundred ninety five million dollars. It is investing from shortly and you should see their press release. It's saying that we are in because they are trying to prove it to the people that we are using taxpayers money. Yeah. So they are only concerned about rate of return. तो जैसे आप 100,000 बिजनेस खरीद रहे हो तो आपको कितना मिलेगा यू लास्ट राइट तो दे आर इन्वेस्टिंग 90 मिलियन देर गोल इज टू कलेक्ट 500 मिलियन सो यू नो व्हाट आई मीन सो देर गो भी एक बिजनेस ही है बिजनेस ही है बिकॉज दे हैव टू प्रूव टू द टैक्सपेयर कि भाई हम लोग पैसे वेस्ट नहीं कर रहे ना आई वॉन्टेड टू डिस्कस सम स्मॉल बिजनेस का जो हम लोग स्टार्ट किया था बट वी स्टॉप द कंसेशन इज नॉट कम्प्लीटली गॉन ओके इट इज इट स्टिल सो पहले टेम्पररी एक्सपेंसिंग वॉज यू कुड राइट ऑफ एनी अमाउंट ऑन इट बट ऑफकोर्स सब्जेक्ट टू सम थ्रेश होल्ड बट अभी दे हैव रेड्यूज दैट थ्रेश होल्ड टू ओनली ट्वेंटी थाउजेंड डॉलर सो इफ यू बाय एन एसेट फॉर ट्वेंटी थाउजेंड यू कैन स्टिल राइट इट ऑफ इमीडिएटली दिस वॉज देयर बिफोर कोविड अभी उसको ट्वेंटी थाउजेंड कर दिया You can expect that to go away next financial year because this is ये जो आपने पहले बात की कि जैसे अभी डेढ़ लाख का ट्रक लिया है तो वो धीरे-धीरे depreciate करते थे पिछले साल इकट्ठा कर सकते थे अभी वो दोबारा बीस हजार का कर बीस हजार का threshold कर दिया तो मतलब if you buy anything before below twenty thousand you can still depreciate straight away but if you buy anything more than twenty thousand then then three year four year में वैसे होगा नॉर्मली क्या करते हैं हम लोग पूल डिप्रेशन बोलते हैं तो फर्स्ट ईयर यू कैन डिप्रेशन 15 परसेंट इरेस्पेक्टिव ऑफ दैट इज अ वेरी गुड ऑप्शन दैट स्मॉल बिजनेसेस हैव इवन इफ यू बाय द ट्रक ऑन 30th ऑफ जून ऑफ दैट ईयर यू कैन स्टिल डिप्रेशन 15 परसेंट Even if you buy it on first day or last day, it doesn't matter. Fifteen percent flat rate है. उसके बाद से next year से thirty percent of the pool balance. What it means is let's say ये आपने पचास हजार का कोई truck खरीदा है. The first year you can claim seven thousand five hundred dollars in depreciation. Next year it will be thirty percent of forty two thousand five hundred because आपने seven thousand five hundred already claim कर लिया. So forty two thousand five hundred, which would be approximately around thirteen thousand. Okay. So next year thirteen हो गया. उसके next year आपने दस हजार क्लेम कर ले तो मतलब तीन साल में यू हैव ऑलरेडी क्लेम क्लोज टू फिफ्टी परसेंट ऑफ द ऑफ द मोर देन फिफ्टी परसेंट ऑफ द ट्रक तो इतना बुरा भी नहीं है मतलब दैट स्मॉल बिजनेस पुल बट स्टिल एंड सुपर एनिवेशन चेंजेस फॉर बिजनेसेस पहले क्या था फर्स्ट थिंग आई वुड लाइक टू पॉइंट आउट कि इस साल अभी 11 परसेंट कर दिया सुपर लास्ट इट वाज 10.5 परसेंट आई डोंट इवन नो लॉट ऑफ पीपल नोटिस्ड और नॉट बिकॉज़ इट वाज 9.5 फिर एक साल उन्होंने 10 कर दिया उसके नेक्स्ट ईयर 10.5 कर दिया अभी इस साल इट इज 11 परसेंट तो एम्प्लॉयर्स हैव टू बी वेरी केयरफुल बिकॉज एटीओ हैज दिस इज ऑल एटीओ प्लान तो उन्होंने क्या किया अर्लियर क्या होता था कि यू कूड यू हैव टू ओनली रिपोर्ट टैक्स एट एवरी थ्री मंथ्स ओके मतलब आपके एम्प्लॉयज के जो टैक्स है थ्री मंथ्स को आपको डिक्लेयर करना है टैक्स पे करना है एंड साल के एंड में यू हैव टू मेंशन कि इस दिस एम्प्लॉय का इतना इनकम है इतना टैक्स है दिस वाज ओनली लाइक वंस एवरी ईयर ऑफ थिंग अभी उन्होंने क्या किया बिकॉज ऑफ द एडवेंट ऑफ द सिंगल टच पे रोल विच यू ऑल द एम्प्लॉयज वुड बी अवेयर ऑफ यू आर यू हैव टू रिपोर्ट रियल टाइम मतलब एवरी वीक यू हैव पेड एन एम्प्लॉय यू हैव टू रिपोर्ट दैट टू द एट यू एंड देन दैट इज दैट हैज गॉन इन टू डेटा मैचिंग सिस्टम And then they know कि three months के end में इतना super ये बंदे के पास आना चाहिए था इसके account में because they have access to the employees super account as well. So this this money should have hit their account. If it doesn't hit, straight away they are sending out letters कि भाई यार the penalties for paying super is are massive like you know two hundred percent starting penalty is two hundred percent. If you are I mean of course if you are lucky enough you can avoid the penalties but Still, there'll be some costs. If if once you get audited, it's a very bad thing, mm -hmm. and you'll get audited again and again. Oh. So, एक बार उनके निशाने पे आ गए तो फिर वो दोबारा And then so 11 percent है next year next July को 11.5 percent होगा उसके बाद वाले July को it will be 12 percent. 
ये बढ़ाते जाएंगे इतना तो नहीं मतलब 12 परसेंट तक का भी उन्होंने प्लान बताया सो जुलाई ट्वेंटी फाइव जुलाई फर्स्ट ट्वेंटी से लेके 12 परसेंट है उसके बाद का कुछ नहीं है पता बट लाइक इट्स गोना बी ट्वेल्व परसेंट बाई देन सो सो लिटरली आई मीन फॉर एम्प्लॉयर्स यू कैन सी 2.5% का एक्स्ट्रा कॉस्ट बढ़ गया 9.5 था बिफोर लाइक मीन वी वी कैन हार्डली रिमेंबर इट 9.5 वाज कपल ऑफ इयर्स अगो राइट अ लॉट ऑफ पीपल स्टिल थिंक इट्स 9.5 बिकॉज़ उनको पता ही नहीं है अनलेस यू आर यूजिंग एन अकाउंटेंट बिकॉज़ इफ यू आर जस्ट अ नॉर्मल स्मॉल एम्प्लॉयर वो एक दो एम्प्लॉइज है उनको तो पता ही नहीं है कि 9.5 से बढ़ गया है अगर एक बार उनका पता लग गया कि कम आया तो फिर प्रॉब्लम आएगी डेफिनेटली इट्स अ बिग इशू एंड देन the audits are so ma- uh, frequent mm-hmm. and then the audits are on so matlab wo time bhi nahi dete matlab jaise audit ke liye bhej diya accountant ko and then if your accountant see you have to give us time as well yeah. to prepare those documents but the ato is giving only 2 weeks okay. so 2 weeks mein aapne kiya nahi to they will, they will say ki penalty is confirmed okay yeah agar aap 2 weeks matlab dhamka rahe hain matlab ki 2 weeks mein aapne documents bhej diye to probably we can reduce the penalties but if ne bheja nahi to aapko 200% so you can imagine let's say aapne 2 din late bhara mm-hmm. super you are supposed to pay super by 28th of every okay. month mm-hmm. following the end of the quarter jaise quarter june mein khatam hua to mm-hmm. july 28th tak bhar dena hai mm-hmm. agar quarter september mein khatam hua to october 28th okay. tak bhar dena hai so agar aap 2 din bhi aapne late kiya mm-hmm. so potentially if you if you are not able to provide these documents जैसे आपका एम्प्लॉय का वेजेस लेट्स से इज हंड्रेड थाउजेंड डॉलर इन दैट क्वार्टर यू आर पेइंग सुपर ऑफ टेन थाउजेंड फाइव हंड्रेड द पेनल्टीज सुपर तो भरोगे भरोगे पेनल्टीज कैन बी डबल दैट ट्वेंटी थाउजेंडी थाउजेंड ऑफ पेनल्टीजेंड एंड है कुछ अभी लॉज ऐसे बने हैं जैसे देर वॉज दिस बिग केस इन दीओ तो बेसिकली एटीओ गेव एनिमेस्टी टू ऑल दीपल पेड लेट सुपर उसके बाद से दैट दैट एनमेस्टी एंडेड लास्ट लास्ट ईयर उसके बाद से दे हैव पुट इट इन द लॉ दैट द पेनल्टी कान बी वेव्ड सो इट कैन बी रेड्यूस्ड सो द टू हंड्रेड परसेंट से आप आपको उसको कर देंगे हंड्रेड परसेंट कर देंगे फिर भी दस हजार डॉलर है यू नो इट कैन नॉट बी वेव्ड इट कैन ओनली बी रेड्यूस्ड सो even the commissioner of taxation can't do it okay even if you call the not law is change ho gaya law is badal gaya to law mein hi kar diya matlab jaise um say let's say for example if you are lodging tax returns late you get penalties you can request the ato and explain your situation and say that ki bhai i will i have lodged my tax return late so that's why I, please waive the penalty mm-hmm. but ye to super hai super is for employees so if you pay them at any cost if they have caught you you have to pay the penalty so okay, okay. it has been enshrined in the law that ki these penalties can't be waived matlab uska bhi ek law bana diya ki ye penalties waive nahi hoga ye wo matlab zero karenge nahi jaise karenge nahi matlab normally if you do it then you are doing, you are breaking the law hmm. so the tax office guys they they can't break the law i mean essentially so that is the other issue and then one other big change that is going to come soon is um frequency of paying super अभी थ्री मंथ्स को एक बार भरना ही इतना मुश्किल है बिकॉज सम क्लाइंट्स दे विल नॉट हैव द कैश फ्लो इशूज आई मीन हैव कैश फ्लो इशूज एंड आधे लोग मतलब एम्प्लॉयज अपना डिटेल्स देते ही नहीं है यू नो आई मीन लेट्स से आपने सुपर की नहीं देते अभी मुझसे कोई पूछे कि मुझे कौन सा याद है सुपर की क्या डिटेल है आपने सेप्टेम्बर के लास्ट वीक में किसी को हायर किया है उसको एक वीक का पे गिरा है एंड देन वो उसने सुपर का डिटेल्स दिया ही नहीं देता देंगे दूंगा दूंगा बोल के तीन चार वीक हो गए एंड देन ऑलरेडी इट्स अ ड्यू डेट एंड देन यू आर यू स्क्रूड कंप्लीटली तो ये दिस वाज व्हेन यू आर हैविंग इश्यूज पेइंग वंस एवरी 3 मंथ्स अभी व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू इज फ्रॉम 1st ऑफ जुलाई 2026 दिस स्टिल लाइक 3 इयर्स अवे दे आर गोइंग टू मेक इट कंपलसरी फॉर ऑल द एम्प्लॉयर्स टू पे द सुपर विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ द पे अगर आपका मंथली पे कर रहा है तो एवरी वीक एवरी वीक भरना है अगर एवरी फोर्टनाइट है एवरी फोर्टनाइट भरना है मंथली है तो मंथली भरना है सो दे आई डोंट इवन नो प्रेटी मच अभी मतलब अभी अपने को पता चला है मतलब ऑल दीज थिंग्स केम आउट ऑल दीज दैट इज व्हाट यू वर सेइंग राइट सो मेनी थिंग्स केम आउट वेरी रिसेंटली वी डोंट इवन नो हाउ अभी जैसे पहले सिंगल टच पेरोल व्हेन इट केम आउट देयर वाज सो मच ऑफ 
मतलब आधे लोगों को कंफ्यूजन है आधे लोगों को पता ही नहीं है इट टू का सो मच टाइम टू लर्न कि क्या करना है अभी आई डोंट इवन नो व्हाट सॉर्ट ऑफ व्हाट कैन अकाउंटेंट्स डू टू डू टू पे द सुपर एवरी एवरी वीक एंड विल द विल द एम्प्लॉयर्स हैव मनी टू पे द सुपर एवरी वीक I mean, मतलब they will make the rules, but they don't know how many how many people can do it. हाँ पर ये सरकार चेंज होने के बाद बदल भी जाते हैं नहीं थोड़ी बहुत. I don't know, यार, but this is that I don't think this will change. अच्छा. Even if liberal comes, I don't think ये वाला तो मतलब I don't think they will void that because that's a super because. Uh, there are also there is there's some more complex laws that came like you know super balances above a certain limit. they will be paying 30% okay tax abhi super mein only pay 15% but again that's a uh, that's a big topic okay, again okay, 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 maybe okay, kabhi aur okay. baat karenge but uh, super mein the so this is a labor government is trying to make populist matlab uh, their policies are targeted towards low income earners so okay. essentially super jaisa bhi 3 months mein jitna aap earn kar sakte ho इंटरेस्ट लॉस हो गया ना वो जैसे किसी का पांच हजार सुपर है इन ऑफ गेटिंग इट ऑन द सेम डे इफ यू आर गेटिंग इट थ्री मंथ्स लेटर देन वो थ्री मंथ्स का जो इंटरेस्ट है यू आर लूजिंग सो और ग्रोथ रेट वॉट एवर दैट्स वाई दे वॉन्ट यू टू गेट पेड टूडे स्ट्रेट अवे स्ट्रेट अवे सो लेबर इज ऑब्वियसली एम्प्लॉई स्पेसिफिक पर नॉर्मली भाई जब हमारे पास पे पे स्लिप आती है उस पे सुपर आ जाता है तो वो ऑलरेडी सुपर आता है लेकिन अकाउंट में नहीं जाता ना अच्छा अकाउंट में अकाउंट में तो आधर वाले अकाउंट में नहीं जाता सुपर पेस्लिप में दिखना अलग बात है अकाउंट में आना अलग बात है ना सो so, तो अभी अकाउंट में भी उसी दिन वो सुपर वाले अकाउंट में भी जाना जाना है तो अभी मतलब यू माइट थिंक वी आर स्टूपिड बट ये हम लोग को पता भी नहीं है कि क्या होगा मतलब यू नो व्हाट आई मीन लाइक हाउ विल वी इवन इम्प्लीमेंट दैट दैट अ बिट ऑफ अ टफ थिंग अभी कुछ और छोटी मोटी टैक्स टिप्स हैं कोई Yeah, I I I I I mean, uh, like I mentioned, I already gave you a few tax tips regarding the the work from home. Anji, anji. Uh, wo hai. And then, uh, given that the, um, uh, like see, uh, one thing I would like to point out is uh, this is this new. Not, it's not a new law. It came out in 2020. Okay. Uh, okay. So basically, उन्होंने क्या कर दिया है कि withholding laws बोलते हैं इसको. So if you are not withholding enough money from your employees, then the ATO can put two things. One is they can disallow that salary that you have paid to your employee as a deduction to matlab aapne salary pay kiya hai aapke pocket se gaya paisa lekin fir you fir bhi you can't claim the tax benefit out of it and then they can also put a failure to withhold penalty on it so this is i don't think a lot of em- employers do that for their own employees matlab jaise koi kaam kar raha hai uska to withhold karte hi hai matlab they would have probably Use the pay slip. उसमें से जैसे thousand dollars का gas pay है तो you prob- you'll probably know that you have to withhold like you know uh, 168 dollars and mm-hmm. बाकी उसको pay करना है mm-hmm. तो and then at end of three months you have to pay that to the ATO. Okay. But this becomes very relevant for people who who use their company money. Mm-hmm. You know what I mean? Because lot of people think that मैं अपनी company में company से business चला रहा हूँ तो company का पैसा मेरा पैसा है mm-hmm. and that is where all the problem comes. And पहले क्या था कि Might be aware, like a lot of business owners, I might be aware that director fee was there. So the way you would show salary from your own company to yourself is director fee, mm. and that is only at the end of the year you will show. Say that depending on the profit, profit if it is hundred k, then you will say director fee is eighty thousand, twenty thousand is company profit, whatever. I mean, irrespective of company, how much money is in the company, how much money is in the company, maybe in that year you have taken out only sixty k, but you are still showing eighty k. If you are, if you have taken out 60k and you are showing 80k, it's all right. But if you have taken out 80k and you are only showing 60k, oh. it is a problem. Hmm. So two rules are there. One is this withholding law. Hmm. So what they have said is, if you are saying that, boy, I will show the director fee in the end of the year and I will only pay tax, personal tax only on 80k at the end of the year, hmm. that is not allowed anymore. Okay. It is not allowed from 2020. But I don't know how many tax agents would have informed hmm. you. I've been informing my clients and then I've been doing necessary withholding. तो मतलब क्या कर रहा हूँ कि अगर साल के एंड में उसको which is really hard to estimate साल के एंड में उसको eighty thousand दिखाना है तो मैं every three months उसको twenty thousand दिखा के twenty thousand पे approximate जितना चार या पांच हजार का withholding मैं डाल के उसको भरवा देता हूँ मैं client को ताकि साल के एंड में when I do his tax returns I will put eighty thousand in the income but I'll also put tax that he has already paid in the tax withheld so he will be just like a normal employee. Who, जैसे नॉर्मल एम्प्लॉय का जैसा पी आई जी निकलता है उसका भी पी आई जी निकलेगा सो वॉट इज है 
सी इफ यू आर जस्ट लाइक शोइंग अ डायरेक्टर फीस प्रॉफिट नहीं है ज्यादा बीस तीस हजार ही प्रॉफिट है उस पर ज्यादा विथहोल्डिंग लगती नहीं है तो ए टी एज नॉट गोट पुट अलॉट ऑफ पेनल्टी ऑन इट बट लेट से यू आर यू आर शोइंग एट द एंड ऑफ द ईयर टू हंड्रेड थाउजेंड ऑफ ऑफ डायरेक्टर फीस मतलब उस साल में आपका प्रॉफिट अगर बी टू हंड्रेड थाउजेंड था आपने अपने पर्सनल नाम पर दिखानी है आपने सोचा कि मैं साल के एंड में वो सारा कुछ टैक्स भरूंगा दैट इज गोट बी अ वेरी वेरी बिग प्रॉब्लम दो प्रॉब्लम है उसमें एक तो फॉर टू हंड्रेड थाउजेंड फॉर एग्जाम्पल यू हैव टू विथहोल्ड लाइक अराउंड सिक्सटी सेवेंटी थाउजेंड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर आपने वो विथहोल्ड नहीं विथहोल्ड का मतलब क्या होता है एटीओ को भरना होता है तो आपने वो भरा नहीं एटीओ को तो दे विल प्रोबली पुट मे बी दीम अमाउंट जो आया सारा ना यूज करो हाँ सारा मत यूज करो जो कंपनी में आया वो सारा पर्सनल पे ना यूज कर लो सारा अपने पर्सनल अकाउंट में ना ट्रांसफर कर लो कर कर भी लिया तो उसकी जितना जो टैक्स है उसके उसके उसका जो मुताबिक जो टैक्स है वो भर दो बस तो एवरी थ्री मंथ यू हैव टू पे दैट ए टी एज गिवेन यू एन ऑप्शन अगर आपने नहीं किया तो प्रॉबली दे पुट सिमिलर पेनल्टी सिक्सटी टू सेवेंटी थाउजेंड डॉलर ऑफ पेनल्टी वो आपका एक लॉस है Which you have to pay, hmm. and then they will also say that this two hundred thousand that you have withdrawn, personal pay, that tax, bhar hoga hi bhar hoga. Sixty seventy thousand to bharna hi bharna hai. Company mein jo normally kya karte hoga personal mein bhara to company mein you will show it as an expense. Hmm. So you will save the tax in the company. But based on this withholding law, you will also have to pay tax on the company, which hmm. they will disallow the deduction. So two hundred thousand pay, ab you will pay fifty thousand dollars of tax. Waha pe bhara apne, or sixty seventy thousand ka penalty alag. So this is the range of penalties that they can give and this is also another penalty which can't be waived okay it is so ye usme aati hai us category it's enshrined in the law saying that it is compulsory for us to put the penalty ek bar pakde gaye audit ho gaya pakde gaye so there is no way you can get this penalty waived okay, okay. i have i have a new client who we are we are trying to help him get it mm. get get him out of the audit he has close to a million dollars in hmm. in this penalties wow. and then the ato is saying ki kuch bhi hum log waive kar denge isko nahi waive kar sakte because this is enshrined in the law so based on this we can't allow we can't waive this penalty we can't allow you to claim the deduction so you can imagine the this these are things that we have to be very very careful and this is main ye point include kar raha hu just to um, Oh, the uh, mentality of the employ uh, the business owners because you don't want to be trapped in this. I mean, yes, and yes. accountants के लिए भी बहुत मुश्किल होता है. If I if I tell the client कि देखो तो जैसे कोई नया client आया उसको उसको पता ही नहीं था कि भी holding कर रहा है hmm. करना है. Ah. मैंने उसको 20,000 income दिखा दी and then he will say कि last quarter तो मैंने तीन या चार हजार भरा था उतना ही भरता हूँ मैं normally. तो बट देन इमेजिन एक्सप्लेनिंग टू दैट पर्सन की मैं आपको पांच हजार एक्स्ट्रा भरना है क्वार्टरली तो इट बी अग बिग चैलेंज फॉर अकाउंटेंट एंड देन आई वुड एक्सपेक्ट कि आप यू गैस शुड बी अवेयर ऑफ दिस पहले ही अवेयर हो जाओ कि बाद में आगे रघु भाई को कहोगे भाई ये कर दो एटीओ हैज प्लान अ लॉट ऑफ न्यू टैक्स ऑडिट फॉर जीएसटी स्पेशली बिकॉज दे आर ट्राइंग टू दे हैव गॉट दिस टास्क फोर्स कॉल्ड ब्लैक इकोनॉमी टास्क फोर्स so they are they are going to be uh, allocating close to one second mm-hmm. 475 million dollars to this task force so their task for their task is to make sure that everybody is declaring their gst correctly and not claiming any extra gst credits this was mainly done to um, uh, like stop ki uh, all these people who think that okay they can claim the gst 40 50000 ka refund claim kar liya and then they will keep that money and stuff us unko pakadne ke liye tha mainly the black black market tax force okay, tax okay, force okay, yeah. but then now it has been expanded to make sure that uh, people are not lodging gst properly they will lodge it unka target hai 5 billion dollars okay matlab so they want to they are investing 475 million dollars and they want to collect nahi 4 billion dollars they want to collect so ye jo gst sahi tarah claim nahi kar rahe ye starting from uber drivers to all the way up Yeah, probably Uber drivers are अभी के लिए तो Uber drivers probably not targeted. Hmm. Mainly what I have seen is they're targeting food businesses oh, and uh, restaurants and mainly takeaway where there is cash. Okay. जिन जिन business में cash अभी potentially ज़्यादा cash आ सकता है जैसे takeaway hmm. and restaurants and then veggie shops. Food and cash का तो उनको पता तो नहीं लगता रख cash का. कैश का पता नहीं लगता मीन्स यार दैट इज व्हाट वी थिंक लाइक यू नो बिकॉज उनको तो जनरल पता है ना लाइक यू नो वेयर इज जैसे जैसे आप सी आई टेल यू 
one glaring thing which a lot of people don't know mm. one of the biggest way they can find out whether you have earned uh, like an disproportionate income bolte hain disproportionate assets jisko bolte hain jaise aapki income hai 40 50000 <laughs> but people think that ki um, whatever i do the ato will not find out as long as the money is not going through the bank <laughs> they can they can find out what sort of car you are driving yeah. because they have tie up with the insurance company hmm. so they know that this person has an insurance policy jisme agreed upon value is like let's say 100000 dollars so they he must have a car of 100000 dollars and then they have tie up with sro to know how what is the value of your owner occupied house they have tie up with uh, car insurance pakad lo and then they have tie up with various other stuff which you will not even imagine कि इनके पास इतना नॉलेज का एंड देन दे हैव अनलिमिटेड प्रोसेसिंग पावर बिकॉज एटीओ आई मीन फॉर पीपल हु डोंट नो बिगेस्ट आईटी रिक्रूटर इन द गवर्नमेंट इज एटीओ एटीओ इज ऑलवेज ट्राइंग टू हायर आईटी पीपल टू मेक ऑल दिस एल्गोरिदम्स उनको हाथ से कुछ करने की जरूरत ही भी नहीं है अभी तो एआई आ गया एआई एआई तो वो लोग कब से यूज कर रहे हैं सो बेसिकली मोस्ट ऑफ दिस जीएसटी ऑडिट्स आर डूइंग बेस्ड ऑन एआई ओके सो कभी कभी जेन्युइन लोगों को भी पकड़ लेते हैं बिकॉज़ उनका बर्ताव ऐसा रहता है कि दे सीम दैट दे आर डॉजी तो उनको जेन्युइन लोगों को भी पकड़ लेते हैं एंड देल बी क्वेश्चनिंग देम कि ये डॉक्यूमेंट दो वो डॉक्यूमेंट दो व्हिच यू डोंट वांट यू नो व्हाट आई मीन एंड देन Uh, so they have investing the point is they are investing so much money mm-hmm. to to make sure that they do these audits and then they have a target 4 million dollars ka target hai so unko hit karna hai so what that means is individual teams ko bhi wo target de diya hoga mm-hmm. ki bhai ye tum nahi hit nahi karoge to you will not get a job oh, to okay, unko okay, okay. there is a that that's a job for them right like so definitely people are working there Whether they want to do it or not doesn't matter. That is a target. That so, just you are job. Kar rahe ho. Mm-hmm. Aaj itne karne like this is the stuff. Mm-hmm. You, this are these many videos I have to make. Irrespective of what is going to happen, you mm-hmm. have to make that. Mm-hmm. Similarly, target similar to it. target is a target, and then they they are doing their job. Mm-hmm. So we just have to be careful. So a couple of points I wanted to mention is, uh, see the the points that are what I mentioned targeted audits. and they have this data matching hmm. capability where they're seeing ki bhai apne account se kitna paisa gaya hai hmm. and people who are related to you aapke uh, area mein kitne kharche ho rahe hain what are the general uh, thresholds for other businesses in your same area and hmm. same uh, same industry so they have that capability and then they are also uh, industry specific focus bhi hai jaise like i mentioned they are trying to focus on uh, right now they are trying to focus on businesses with cash mm-hmm. a lot of cash income so f- mainly food and uh, specially businesses i don't want to sound racist but specially businesses run by uh, like foreign foreign born people oh. like so uh, asians like afghanis and indians mm-hmm. definitely they are target prime target and then also um, they are asking for record keeping बहुत लोगों को पता ही नहीं कि क्या रिकॉर्ड्स मतलब यू नो व्हाट आई मीन लाइक यू नो यू गो टू योर अकाउंट एंड ही सेज ओके दिस इज व्हाट यू हैव टू पे अपने ये रिकॉर्ड कीपिंग हैज बिकम वेरी इंपॉर्टेंट सो लाइक उसके लिए क्या क्विक क्विक बुक्स होता है एक सी वी नॉर्मली रिकमेंड समथिंग कॉल्ड क्विक बुक्स क्विक बुक्स सो क्विक बुक्स में क्या होता है देयर इज अ कपल ऑफ थिंग्स लाइक यू नो एक तो बैंक स्टेटमेंट से सारा पैसा इन एंड आउट वहीं से वहीं से वी डू द कैलकुलेशन एंड देन नॉर्मली वी आर रिकमेंडिंग क्लाइंट्स टू मेंटेन द इनवाइसेस फॉर अ पीरियड ऑफ सेवन इयर्स हम लोग वी डोंट आस्क फॉर ऑल द इनवाइसेस वी हैव डाउट्स बिग बिग मतलब जैसे इफ यू हैव बॉट समथिंग फ्रॉम बर्निंग नॉर्मली वी विल नॉट आस्क यू फॉर इनवाइस फॉर दैट बट लाइक इफ यू हैव गॉट अ बिग इनवाइस जैसे आपने बीस हजार कहीं पे खर्चा किया या फिर दस हजार कहीं पे ट्रांसफर हुआ we don't know what you have spent it for we will require the invoice for that so these are the records that you need to keep for for a minimum period of 7 years mm-hmm. and uh, also abhi uh, additionally what they have done is like you know businesses which have cash income they have to maintain cash register okay. to make sure make sure that see jaise agar aapne aapne year year saying ki mere restaurant mein ईयरली फाइव हंड्रेड थाउजेंड का इनकम चलता है ओके यू हैव डन एवरी थिंग करेक्टली बट बाद में ऑडिट हो गया दे विल से कि यर इनकम इज नॉट फाइव हंड्रेड थाउजेंड आपकी इंडस्ट्री में द एवरेज इज ट्वेंटी परसेंट एक्स्ट्रा कैश 
so they will say your income is 600000 because they will say you have not maintained a record of all the sales matlab say aapke paas koi post thoda bahut at least cash ka register dikhao unko रेस्टोरेंट में लगा लो हमारे भी यहाँ पे चलता थोड़ा बहुत कैश फ्लो होता है तो वो दिखा दो थोड़ा सा उसमें वन वे यू कैन डू इज यू कैन मेंटेन गुड सेल्स रिकॉर्ड मतलब सेल्स जितने हुए हैं आपके पास रिकॉर्ड है तो देन दे कैन कम एंड से भाई ट्वेंटी परसेंट इज कैश you know what i mean that is something which you have to mm. uh, you have to understand mm. but um that is these are points that you, on the pdf you can you can notice mm. that um, these are things that are that are happening with ato and then they are putting lot of resources into it mm. that is what is the scary part pehle kya tha ki you will not even believe ki matlab kya hoga matlab people used to think that ki पीपल यूज टू से यार कैश है मतलब जैसे आई कैन सी इट दैट हर एम्प्लॉयर हैज हर एम्प्लॉयर हैज ट्रांसफर्ड द मनी इन टू हिज अकाउंट बट ही विल से नहीं इसको मत दिखाओ ये तो कैश है मतलब कैश का मतलब क्या होता है इफ अनलेस द कैश यू हैव टेकन कैश फ्रॉम यूर कस्टमर एंड पुट इट अंडर योर बेड ओनली देन इट्स कैश इफ यू पुट इट इन यूर अकाउंट या फिर यू हैव गॉन टू कॉल्स एंड देन यू हैव परचेज समथिंग दैट्स इट इट इज इन द इट इज यू इट इज इट इज इन टू द सिस्टम सो यू जस्ट हैव टू मेक श्योर दैट यू आर नॉट हाइडिंग एनी थिंग एंड द स्केरी पार्ट इज बिकॉज द इट इज पुटिंग सो मच ऑफ रिसोर्स इन टू इट दे विल सम हाउ फाइंड यू एंड वॉट यू हैव टू डू इज इफ दे फाइंड यू मेक श्योर दैट यू प्रिपेयर अ प्रॉपर वॉलेंट्री डिस्कलोजर बिकॉज द एटीओ विल गिव यू अ चांस टू कम क्लीन सो अगर आप पकड़े गए तो देन डेफिनेटली डोंट try to uh, uh, run away i mean don't try to say that ki i will not sh- show anything mm-hmm. but um, yeah you have to make sure that uske liye bhi aapko fir records to keep even if you are not showing it to your accountant keep the record for yourself because if you get caught you need to do proper voluntary okay. disclosure okay. uske liye to chahiye honge na aapko records so you just have to make sure that you maintain those records mm-hmm. regularly mm-hmm. and uh, टैक्स लॉजमेंट डेट टैक्स पे को उसमें क्या देखना चाहिए क्या ध्यान रखना चाहिए कि क्या सी आई मीन आई थिंक इट्स प्रिटी कॉमन नॉलेज इफ यू आर लॉजिंग टैक्स थ्रू माई गव ऑन योर ओन द डेड लाइन इज थर्टी फर्स्ट ऑफ अक्टूबर ओके ऑफ दिस ईयर फॉर एग्जाम्पल दिस ईयर का टैक्स रिटर्न थर्टी फर्स्ट अक्टूबर बट इफ यू लॉजिंग थ्रू एन अकाउंटेंट यू यू विल गेट एन एक्सटेंशन ऑटोमेटिकली फर्स्ट टाइम यूल गेट एन एक्सटेंशन अंटिल फिफ्टींथ ऑफ मे ट्वेंटी ट्वेंटी फोर सो मतलब इस साल का टैक्स रिटर्न यू हैव ऑलमोस्ट इलेवन मंथ्स टू लॉज टेन एंड हाफ मंथ्स टू लॉज बट इफ यू डोंट लॉज इट इवन बाई देन द नेक्स्ट ईयर ऑटोमेटिक एक्सटेंशन नहीं मिलता जैसे जैसे इस साल का आपने जून फर्स्ट को लॉन्च किया नेक्स्ट ईयर then uske baad wale saal you won't get the extension automatically you might get penalized then we have to request the ato ki bhai we made a mistake and then we normally if you lodge it through an accountant tax returns are due in the may in the following year mm-hmm. basses they also have july to september bass mm-hmm. if you lodge it yourself it is due by 28th of october mm-hmm. okay but 26th of october but if you lodge it through a tax agent he gets 28 days extension okay so he can lodge it in november as well so just have to be mindful of that because you are i mean i would recommend using tax agents because mm-hmm. i am a tax agent so i would recommend using tax agents to lodge your basses mm-hmm. and your tax returns because then you get that extra time ha ah, ji and then they will also advise you ki kya kya records keep karne chahiye uh, if you go to our website there will be a lot of uh, uh, material for the uh, for the people and all these updates hum log regularly we update blogs so we make sure that uh, Um, you can just go and read them and so aap aapke blog aapki matlab blogs wahan pe hote hai aapki website pe yeah mere website pe there is a section called blog okay to main ye jo jo updates hai i will put more information there i'm mm-hmm. um, rather than and then we also send out newsletters to employ uh, to to clients mm-hmm. and uh, uh in the there is a section called downloads wahan pe there is a lot of templates okay that you can use uh one good template that we have is called a rental 
checklist so a lot of people who have rental properties they don't even know sometimes what all expenses they can claim so agar aap wo template use karoge to usme at least you will know which expenses are there जैसे काउंसिल रेट्स है वाटर चार्जेस है तो विच आर द लिस्ट ऑफ द एक्सपेंसेस एंड देन मे बी यू यू कैन रिमेंबर ओके हाँ ये एक्सपेंस तो मैंने क्लेम ही नहीं किया था लास्ट ईयर सो जस्ट हैव टू मेक श्योर दैट यू यू कैन यू कैन कीप दोज रिकॉर्ड्स फ्रॉम डे वन एंड वी आर ट्राइंग टू डू सम न्यू अपडेट्स ऑन आर वेबसाइट्स वेर ईच ईच क्लाइंट कैन हैव अ लॉग इन वेर दे कैन मेनटेन दोज रिकॉर्ड्स फॉर सो उसमें आप डम्प कर सकते हो जैसे आपने रेंटल प्रॉपर्टी इस साल आपने किया है बट यू डोंट नो हाउ मच आई क्लेम लास्ट ईयर देन इफ इट इफ यू हैड यूज आवर वेबसाइट थ्रू दैट देन उसमें ही रह गए तो यू कैन जस्ट कंपेयर एंड देन एंड देन यू कैन पुट ऑल द इन वॉइस टेक अ फोटो एंड देन लीव दम इन दो इट वी हैव बीन लिटरली वी बीन ट्राइंग फ्रॉम लास्ट अक्टूबर वी हैव वॉन्टेड टू गेट इट अब अब ऑनलाइन दिस दिस जुलाई को बट probably it'll take a couple of weeks but again um we, yeah i mean we'll i'll probably post a small article on on your page okay to to show them the key these are the things that we are doing okay. we just want to make sure that ki uh, aapko sab kuch online kar diya to it's a it's easier for it to record mm-hmm. at least to show to the ato that you are making an effort like you know at least the आई मीन इफ नॉट एनीथिंग एल्स मतलब अगर उनको थोड़ा सा भी ऐसे हम शो कर देंगे कि वी आर ट्राइंग टू डू द राइट थिंग बट मे बी वी डिंट बट वो उस टाइम छोड़ देंगे दैट इज डेफिनेटली दैट इज डेफिनेटली अ वेरी गुड स्ट्रेटजी बट आई आई डोंट रिकमेंड कीप I would recommend doing the right thing in the first place but definitely if you are not doing that at least try to uh, like try to try to show that so that maintain this online records and stuff mm-hmm. quick books use karo and then that way you can um, i mean not recommend for everybody but mm-hmm. definitely for most of the business owners we need to small business owners ke liye to yeah small be. business ke liye it's a very cheap software mm-hmm. and uh, our staff uh, we handle everything quick from, books ka i think uh, it's about 100 dollar a year something like that uh, no. i think 25 dollars ke 3 uh, mahine ke aisa kuch hai so it's like 30 i mean depends uh, on what is, what subscription we use but we yeah. our subscription so, is normally 60 dollars per month per month so but aapki to 50% ha lots of things too. yeah so we get 50% discount on that as okay. well mm-hmm. so 30 dollars mm-hmm. hey because you will need that software for um employees haan ji and then um agar khud hi employee ho to to chote wala actually that is the other thing i wanted to tell you as like you know mm-hmm. abhi director fee ko what i was talking mm-hmm. about that withholding abhi they are even going as far as asking them to show it in single touch payroll uh, technically oh. by law you are supposed to show it in single touch payroll and so what that means is even if you have um no employees hmm even if you have only one employee one company mein sub director hi ho ab director aap paise nikal rahe ho uh, account se you have to have single touch payroll kaise bhai ab ye, ye jaise main photography kar raha hu to usme kya job jab job pe jaun to usme kya kaise wo see if you are running it as a pty ltd ah. you are obligated to have a single touch payroll oh. there is no way out if you are running so it isko main convert kar sakta hu wo sole trader pe सोल ट्रेडर पे आप कर रहे हो तो सोल ट्रेडर हैज नो कॉन्सेप्ट ऑफ पेइंग सैलरी टू हिमसेल्फ सो देन यू डोंट नीड सिंगल टच पेरोल बट इफ यू आर अ पीटी बाय एलटीडी एंड यू आर आई मीन ऑफ कोर्स यू नीड टू हैव वन डायरेक्टर ओके यू आर ऑब्लिगेटेड टू हैव सिंगल टच पेरोल एंड दे हैव मेड इट कंपलसरी ओके सो पहले क्या था इफ यू आर अ क्लोजली हेल्ड एम्प्लॉई व्हाट इट मींस इज योर द डायरेक्टर और ओनर देन यू हैड एग्जेम्पशन अभी they have removed their exemption it will be 2 saal ho gaye uske exemption ko nikal ke bhi so what that means is ato has wants you to have that payroll software okay. it can be quickbooks or it can be anything ye energy efficient assets wala ki energy efficient assets mein jo depreciation ka changes hai kuch aisa kuch hai yeah i think energy efficient assets se aapka matlab ki electric vehicles bhi ho sakte hai usme yeah it can be electric vehicle no it it is not an um, see electric vehicle is not considered to be a uh, energy efficient uh, asset oh. energy efficient asset energy efficiency helping assets are like you know um, uh, like you know for example solar panels mm-hmm. yeah for batteries okay. so they are mainly targeted towards that 
एनर्जी एफिशिएंट कार्स और यू नो पीएचएवी की मतलब प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स दे आर दे हैव अ डिफरेंट benefit category for no they have a different benefit a category is two but mm-hmm. they have a different benefit for okay. business owners mm-hmm. but you energy efficient assets are like you know for like you know solar panels or uh, any uh, batteries or anything related to solar panel jaise charging station ho gaya mm-hmm. ye sab cheeze aap agar aap install karoge to normally what you would you do what would you think is like let's say for example if you buy a uh, 100000 worth of an asset mm-hmm. your company tax rate is 25% you would say that ki i'm saving 25000 in tax mm-hmm. right if you buy a 100000 asset but abhi what they are saying is they will give you 20% extra in depreciation so if you buy a 100000 asset you can depreciate 120000 okay so what that means is that's another 5000 worth of benefit for you because 120000 ka de- tax benefit is 30000 so instead of if you buy a 100000 um Uh, asset you get a benefit of thirty thousand dollars on them oh, okay. so that is the extra benefit that they have added to uh, energy efficient asset on the top of that whatever small business concessions are there like you know for example if you are buying any asset for less than twenty thousand dollars you can write it off immediately वो तो सारा कुछ same ही है but other than that they this extra twenty percent they are pushing to add an extra uh, मतलब टैक्स बेनिफिट में एक बीस परसेंट का आप एड हो जाएगा मतलब वट एवर टैक्स बेनिफिट यू आर लुकिंग एट विद रिगार्ड्स टू कार्स व्हाट दे हैव डन इज दे हैव गिवन समथिंग कॉल्ड अ फ्रिंज बेनिफिट टैक्स एग्जामेशन नॉर्मली व्हाट टेक्निकली व्हेन पीपल बाय कार्स ऑन द कंपनी दे आर प्रोवाइडिंग सी अनलेस दे आर दे आर एक्सटेंसिवली यूजिंग फॉर बिजनेस विच इज वेरी वेरी हार्ड टू प्रूव अगर ए टी ओ रियली वॉन्ट्स टू बी डिक अबाउटेड लाइक वॉट दे कैन डू इज दे कैन आस्क यू टू पे फ्रिंज बेनिफिट बिकॉज लेट्स ए यू आर रनिंग अ ट्रक कंपनी एंड देन यू बॉट अ कार ऑन इट इट्स अ कॉमन प्रैक्टिस टू क्लेम द कार ऑन द बिजनेस एंड देन से दैट की बाई सो वॉट वी नॉर्मली डू इज वी जस्ट से दैट की मे बी फोर्टी या फिफ्टी या सिक्सटी परसेंट इज बिजनेस परसेंटेज एंड रेस्ट इज लाइक प्राइवेट यूज and uh, that's it and then the director uses it but how will you prove that it is business use it is impossible to prove like if you are running a truck company you can't say that i'm also doing deliveries in the truck and then also i'm doing the deliveries in the car so technically it's a fringe benefit that the company is providing the director because it's a business asset mm-hmm. and you are giving the di- uh, director you are letting the director use it it's a fringe benefit so there is a question of fringe benefit tax that arises when a company car is been used by uh, by a by a director or an employee or whatever mm-hmm. or even if it's a director's <coughs> wife but if you are buying a electric car it is exempt from that so if you are buying an electric car and you are using it at least 80% for uh, for uh, company purposes mm-hmm. it is exempt from fringe benefits uh, regime okay. so what that means is you can give that car to your employee okay and employee can be the director himself mm-hmm. and then you don't have to be worried about the fringe benefit okay a lot of our customers we don't even worry about fringe benefits anyway but mm. abhi you are just getting the benefit out of a peace of mind mil raha aapko ki you can buy the car mm-hmm. and then you don't have to worry about fbt so fbt is can be a big 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 cost if okay. if you are under that purview okay so normally when ato gets very very unhappy with you then they will ask you those questions mm-hmm. so abhi electric car aap khareede to what that means is if you want to buy a company car probably best thing to do is buy an uh, electric car okay theek yeah. theek thank you very much ragu bhai yeah, that was good. lots of information yeah. aapne itna effort kiya sab kuch ye batane ke liye but agar aur bhi questions aaye abhi yeah. comments mein agar question aaye aapko waise aaye uh, phone calls wagaira yeah. kyunki aapko phone number denge niche aapki yeah. website hogi तो आपको इंक्वायरीज आई आपको एक जनरल बताना होगा तो हम दोबारा कर सकते हैं या तो अभी देखते हैं कैसे इसका रिस्पांस मिलता है नहीं डेफिनेटली थैंक यू ऑलवेज गुड टू हेल्प एंड देन आवर आवर फिलॉसफी इज ऑलवेज लाइक एडवाइज इज ऑलवेज फ्री हां जी हां जी बट ओनली व्हेन यू आस्क अस टू डू लॉजमेंट्स वी विल विल चार्ज यू फॉर दैट 100% तो ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है आज वाला ये सिर्फ एक जनरल नॉलेज है या जो जो हमें अवेयर होना चाहिए तो फाइनेंशियल इससे आगे भी बहुत कुछ है तो अगर आपने वो डेफिनेटली आई वुड रेकमेंड कि यू शुड चेक द एटीओ वेबसाइट्स हां जी फॉर फॉर द इवन 
if you, there might be a issue where like some of the information, I have obviously thoroughly checked all the information I have given here, mm -hmm. but there might be some flaws, but definitely check with your tax agent and the ATO website for for the up-to-date data. Mm -hmm. it's definitely it keeps changing. Every other time there's a rule or regulation, they keep changing it. Maybe that Kalki government, they might change it. They might repeal those things. For example, this tax change which I said was liberal. Ka tha. So liberal always try to reduce the tax hmm. that you are paying. Small businesses pay. Small business pay, jo, the, the one that was 200 ke personal Achha, pay. Haan. So that was a liberal uh, thing and hmm. then it labor was forced to accept it. Hmm. They had no other option because they could not go back on the no, word. Okay, like, okay, you know, okay. because at that time they support kiya tha, abhi they can't go back on their word. So it's all a political game. Political. So definitely, pata nahi, abhi liberal, abhi maybe next year they might change their mind and say, we are not going to reduce the tax. Okay. So we just have to be mindful of that. If your accountant phone nahi uthata, to phone, you can call Yeah, yeah. <laughs> Recommend him because he's my accountant. Yeah. So thank you very much. Thank you.